。喂，好好好，你放心，我正在签合同的路上，等着合同签好了，钱我马上就转给你。嗯，好。萱萱，你怎么在这儿呢？我有点事，你这是干嘛呢？我这啊。你不会现在是收垃圾的吧？不是，萱萱。别不是了，我们在一起都这么多年了，就算咱俩离婚了，你也别不好意思。萱萱，这事情啊，真不是你想的那样。行了，小辉，我也知道你这些年也不容易、啊。我这里啊，有五万块钱，你就先拿着吧。买件好衣服，再吃点好的。我不能要。哎呀，你就拿着吧。行了，我还有点事，我就先走了。哎，对了，这个密码是我的生日，你还记得吗？我记得。那行，我就先走了。轩轩。嗯，请坐。好好好。嗯，您呀、啊，先在这等一下，我们董事长一会儿就到。嗯，好的。那行，我先出去了。这小辉现在怎么混成这样子了？轩轩，这都几点了，你怎么才回来呀、啊？那我能有什么办法呀？公司那么忙。轩轩，你说说你，你一个月能挣多少钱呀？天天加班。我挣多挣少，那是我自己挣的钱。自己挣的钱，萱萱，你知不知道？这都晚上十点了，我到现在还没吃上饭呢。那楼下没有卖饭的吗？你自己不会买着吃啊？买着吃，那饭能吃吗？萱萱，我娶你回来是干什么呢？我这一个月的工资足够咱们两个生活了，你为什么还去工作啊？因为我不想当家庭主妇，我也有我自己的追求。行，我说不动你是吧？你有你的追求是吧？那咱们呀离婚，这日子没法过了。不过就不过，谁离了谁都能过。行，这是你说的，你别后悔。我告诉你，这房子是我的，你呀收拾东西，给我滚蛋。谁稀罕要你的房子？现在也不是担心别人的时候，我自己都自身难保了，也不知道这个合同今天能不能谈成。要是能谈成的话，还有一线生机。轩轩，你来了。小辉，你怎么来了？这可不是你待的地方，这可是董事长办公室。那个卡我都已经给你了，你别不好意思，还一下追到这里。等一下天龙集团的董事长来了，我这个合同就谈不成了。轩轩，那我问你。天龙集团的董事长姓什么呀？姓王呀。你虽然也姓王，不过天龙集团的董事长不会是你啊。萱萱，这一次你算是说错了，我呀就是天龙集团的董事长。小辉，你是在跟我开玩笑吧？萱萱，你也不想想，如果我不是天龙集团的董事长，我能进这个屋吗？行了，你呀先别急。咱们坐下说，来坐。小辉，那你刚才拉着垃圾桶是干什么的？哎呀，萱萱，那个时候啊，是你误会我了。我呀想跟你解释，可是你根本不给我插嘴的机会。其实啊，那是我到公司刚下车，看到啊那有一堆垃圾，然后啊想把垃圾放到垃圾桶里。那你为什么要穿这一身啊？这是我啊。刚从工地施工现场回来，没来得及换。小辉，我还是有点不相信。还不相信？萱萱，你今天来不是找天龙集团的董事长签合同的吗？合同的内容我记得应该是宣传方面的吧？这个合同如果我没记错的话，报价应该是五百万。我算了一下，这个合同你应该能挣两百万，对不对啊？你那个传媒公司啊，我已经派人调查过了，现在是不是处于亏损状态
你说的呀，没错。你呀、啊，也不仔细想想，你的公司都快倒闭了。如果不是我，你怎么可能接到这么大的单子啊？是啊，小辉，原来是你在帮我呀。轩轩，你别这么说，刚刚你不是还帮了我吗？这张卡刚刚还是你帮我的，密码是你的生日，你的生日是十月二十一日。银行卡的密码应该是九零幺零二一，对不对？原来你都记得呀，轩轩，我当然记得。咱们呀都在一起这么多年了，我怎么可能忘了？卡，你还是拿着吧。这个合同啊，等会儿咱们也签一下。小辉啊，这次真的谢谢你，要不是你帮我，这次呀肯定要破产了。行了，你呀就别谢我了，轩轩。现在你的公司是不是还有四十万的亏损？要不然这样吧，这四十万我来出。这怎么能好意思呢？现在咱们也离婚了。轩轩，既然你提到这件事了，今天你来，其实我想跟你商量一下，要不然咱们复婚吧。小辉，当年啊，我不该那么强势，逼着你让你在家里。你放心，以后如果咱们在一起。我再也不会那样了，你呀、啊，想干什么就干什么，我出头为你考虑。你看你能不能答应我？当年的事儿啊，我也有责任。轩轩，你这么说的话，你同意了？真是太好了，轩轩，要不咱们现在就去民政局？行了，你先把合同给我签了吧。行行行，我知道。